वेलकम टू एसवी फाइव टीवी न्यूज इक डीटेल चूस्ते प्रति रे वारोसारी कलेक्टर एसपी प्रजा समस्थल तो महिला भद्रता पैन समीक्ष निर्वहन एपीसीएम जगन आदेश दिशा प्राजेक्ट पै आये ताड़ेपल्ली तन क्या कार्यलयों में समीक्ष निर्वेशन रिसेपन व्यवस्थ पटिषा दिशा एला पनीचे दाने पर प्रति पीएसप्लेन सूचना सीएम ग्राम वार्ड सचिवालय में महिला ऐक्टिवेटा दिशा ऐप महिला अवगन शिक्षण कल सीएम जगन कृष्णा जल विवाद एपी तेलंगा राष्ट्र मध्य उद्रिक्त श्रीशैलम डैम यड़मगट वाणा प्रभुत्म विद्युत उत्पत्ति सापी प्रभुत्म विद्युत उत्पत्ति तेलंगा विद्युत उत्पत्ति प्रति रोजू नीएमसी नीर दिगवक विवाद नी तो यड़मगट वाणा पोलगट वंध्र पोल मोहरी जल विवाद नेपथ्य श्रीशैलम तो नागार्जुन सागर पुलचे जूर प्राजेक् बंदोबस्त को एपी सीएम जगन पै तेलंगा राष्ट्र विद्युत शाखा मंत्री जगदीश रेड्डी मंपड़ा कृष्णा बोर्ड आदेश बेखातर प्राजेक्ट विद्युत उत्पत्ति प्रधानमंत्री मोदी की जगन लेख रहा मंत्री जगदीश रेड्डि तपुटार एपी अक्रम तरलते सीएम केसीआर उन्नकाल हकल हरी स्पष्ट एकपक्ष नष्ट प्रत्येकि तीव्र करू प्राता दुर्भिक्ष प्राता लक्षला मंदिर वलसल पी नाशनम जिले महबूब नगर नलगौ जिल तो रंगारे खम जिले हईदराबाद मंच नीति अवसर पट्टुक मैं कृष्णा नदी मत दोस जड़ विवाद बाधाक आ श्रीनिवास कृप तो यह विवाद परषंकनी एपी मंत्री अपलराजु व्याख्या तिम श्रीवारी दर्शन अन आये मीडिया तो माला राष्ट्र की रावास जल गौरवप्रद संपादार विवाद पड़ने वाल नष्ट उ अभिप्राय पड़ा गारो कल आ देवदेव दर्शन जरिए अलगे ना तो हाफ काफ चम अल गुस्सी ना सहचर मित्र जगनमोहन रेडी गार कुंब सभ्यु अनेक मंदिर ना तो देवदेव दर्शन निजा पूर्वजन सुकृत भावित मन राष्ट्र की मं जर मुख्य करोना परस्थित इपड़पड़े मन बैठ पड़ा इध देश कृप वाले साध्यम गट्ठ नम्मता मर अलग तन चवरी श्वास वरकू टीआरएस पार्टी को दाण नागेदर् स्पष्ट केसीआर नायकत्व में कष्ट पनीचे आये तेलि चपार तुम कांग्रेस पार्टी में चरत वस्तु वार्ता अवास्तव क्लारी इच्छा दाण अभिवृद्धि रेवंतर की कम लेदा प्रश्न तम नायक केसीआर के विमर्शिस्ते सहितमें दाण तेलि मल्लोज इंको पेपर चूसा इक गुंजुकनी अब सोम का वाड़ अब सोम असले का पदनाग संवसरा बंगार तेलंगा दिशा तस्कनी मुख्यमंत्री गार इंतन दृढ़ संकल्प तो अन्नी रंग मताल अतीत कुल वारी समस्या 
వాళ్ళ కులవృత్తుల వారి వారిగా నదీ జలాలను తెలంగాణ అక్రమంగా వాడుకోవడం తమ ప్రాంత ప్రజలకు అన్యాయం చేయడమేనని అన్నారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజా తిరుమల శ్రీవారిని ఆమె దర్శించుకున్న అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు ఏపీకి అన్యాయం జరిగితే చూస్తూ ఊరుకోమని హెచ్చరించారు తమ నీటి వాటాను తమకు కేటాయించాలని ప్రధాని మోదీ కేంద్ర జల మంత్రి షెఖావత్లకు ఇప్పటికే సీఎం జగన్ లేఖ రాశారని చెప్పారు శ్రీశైలం వద్ద ఏపీ వాటా నీటిని వాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయడం కృష్ణా నటి బోర్డు నిర్ణయానికి వ్యతిరేకమని అన్నారు టీడీపీ నేతలు దొంగ దీక్షలు చేస్తూ ప్రభుత్వంపై బురద చెల్లుతున్నారని మండిపడ్డారు చూపించిన వాళ్ళు ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద బురద చల్లుతున్నారు అంటే చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది ఈ రోజు తెలుగు మహిళలకైనా రక్షణ కల్పించేది మా జగన్ అన్న ప్రభుత్వమే అని తెలుసుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు అండ్ ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి అక్క చెల్లెలకి మరి ప్రెగ్నెంట్ తో ఉన్న మహిళ నుంచి బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ఆ తర్వాత వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ అయ్యాక ఆ తర్వాత ముస్లిం వాళ్ళు అయితే అలా ప్రతి స్టేజ్ కి కూడా ఈ రోజు ఆర్థికంగా భరోసానిస్తూ తను పాదయాత్రలో ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తూ ఇటు సంపూర్ణ సంగారెడ్డి శాసనసభ్యునిగా సంగారెడ్డి ప్రజల పక్షాన రాష్ట కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా రాష్ట ప్రజల పక్షాన పెరిగిన పెట్రోల్ ధరలపై నిరసన తెలిపారు ఎమ్మెల్యే జంగారెడ్డి మాదాపూర్ నుండి గాంధీ భవన్ వరకు పన్నెండు కిలోమీటర్లు సైకిల్ తొక్కుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుకు ఆయన నిరసన తెలిపారు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు అంచెలంచెలుగా పెంచి సామాన్య మధ్య తరగతి కుటుంబాల నడ్డీ విరుస్తోందన్నారు ये प्रोग्राम है मोदी जी प्रधानमंत्री बने वहां से लेके ये छह साल में चार साल छह साल पूरा छह साल हो रहा छह साल में छह साल में जो डीजल का पेट्रोल पेट्रोल का डीजल जो बढ़ा रहा है पैसे बढ़ा रहा है ये आम पब्लिक के ऊपर गिर रहा है పేదలందరికీ ఇల్లు గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా పెద్దారవీడు మండలం గొబ్బూరు గ్రామంలో మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ భూమి పూజ చేశారు అనంతరం ఆ గ్రామంలోని లేఅవుట్ లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన బోరును ఆయన ప్రారంభించారు పేద కుటుంబాలకు సీఎం జగన్ పెద్ద కొడుకు కార్యదర్శి సంక్షేమ పథకాలను సమర్థంగా అమలు చేస్తున్నారని మంత్రి సురేష్ తెలిపారు ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటూ రెండేళ్లలో తొంభై శాతం హామీలను ఆయన చేశారని అమలు చేశారని వివరించారు జవాబుదారీ తనంతో ప్రభుత్వం పాలన సాగిస్తోందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కాపురం ఆర్డీఓ ఎంవి శేషరెడ్డి గృహ నిర్మాణ శాఖ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ రాజేంద్ర డిఈ శ్రీనివాసరావు గ్రామ సర్పంచ్ అంగిరేకుల ఆదినారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు మా పెద్ద కొడుకు ఆ గతో బిడ్డ కాదు నేను నిలబడతాను మీ బిడ్డల్ని బడికి పంపించండి దానికి బదులుగా ఆర్థికంగా మీకు కొంచెం సహాయం చేస్తాం అని చెప్పి జగన్ అన్న అమ్మ ఒడి అనే కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి పల్లికి మా బిడ్డను బడికి పంపిస్తే పది నేను వేల రూపాయల సంవత్సరానికి అందిస్తామని చెప్పి జగన్ అన్న ఇచ్చిన మాట నిల్వ పెట్టుకుంటూ వరుసగా రెండు సంవత్సరాలు ఈ రోజు జగన్ అన్న అమ్మ ఒడి ద్వారా ప్రతి పల్లికి పదిహేను వేల రూపాయలు శ్రీకాకుళం జిల్లా బామిని మండలం నేరడి వంశాధార ప్రాజెక్టు ఆయువు పట్లైన ప్రతిపాదిత నేరడి బ్యారేజ్ నిర్మాణ స్థలాన్ని కాఠగడ వద్ద పరిశీలించారు డిప్యూటీ సీఎం ధర్మాన కృష్ణదాస్ నీటి వారుదల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ తో అడ్డంకులు తొలగిన నేపథ్యంలో బ్యారేజ్ నిర్మాణానికి డిపిఆర్ తయారు చేయాలని ఆదేశించారు మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఒడిశాలో ముంపునకు గురవుతున్న నూట ఎకరాల భూమిని సేకరించడానికి లేదా ప్రధానమైన స్థలం కొనుగోలుకు రెవెన్యూ అధికారులు నివేదికలు తయారు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు డిప్యూటీ సీఎం ధర్మాన పాతపట్నం ఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి పాలకొండ ఎమ్మెల్యే కళావతి ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ కలెక్టర్ కేష్ లాటకర్ ఆర్డీఓ కుమార్ డిసిసిబి మాజీ చైర్మన్ పాలవలస విక్రాంత్ యువ నాయకులు పాల్గొన్నారు భీమవరం భక్తుల ఆరాధ్య దేవత శ్రీ మావుళ్ళమ్మ అమ్మవారి కృపే ప్రజలను రక్షిస్తోందని ఎమ్మెల్యే గ్రంథి శ్రీనివాస్ అన్నారు 
అమ్మవారి జ్యేష్ఠ మాస ఉత్సవాలను ఆయన ప్రారంభించారు ముందుగా వినాయకునికి పూజలు నిర్వహించి అనంతరం అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అమ్మవారి జాతరను హారతిచ్చి ప్రారంభించారు ప్రకృతి విపత్తులు వచ్చిన ప్రతిసారి ఆ విపత్తుల నుండి అమ్మవారు ప్రజలను రక్షిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే గ్రంథి శ్రీనివాస్ అన్నారు అందుకే కరోనా నుండి ప్రజలకు శాశ్వత విముక్తిని ప్రసాదించాలని అమ్మవారిని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎంసీ చైర్మన్ తిరుమాని ఏడుకొండలు ఆలయ ఈవో దాసయ్య ప్రసాద రావు ఉత్సవ కమిటీ నాయకులు కొప్పుల సత్యనారాయణ పార్టీ నాయకులు కామన నాగేశ్వరరావు కోడయ్య యుగందర్ ముద్దుల కరుణాకర్ బొక్కా గోపి చెల్లబోయిన సూర్యప్రకాష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు హైదరాబాద్ నగరంలోని సీసీఎంబీలో ఏర్పాటు చేసిన అంతరించిపోతున్న జీవజాతుల సంరక్షణ ల్యాబొరేటరీని ఉపరాష్టపతి వెంకయ్యనాయుడు సందర్శించారు లాకన్స్ పేరుతో సీసీఎంబీలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ పరిశోధన కేంద్రంలో నేషనల్ వైల్డ్ లైఫ్ జెనెటిక్ రిసోర్స్ బ్యాంక్ సహాయక పునరుత్పత్తి ల్యాబ్లు ఉన్నాయి లాకోన్స్ ను పరిశీలించిన అనంతరం వన్యప్రాణులపై పరిశోధనలు చేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలతో వెంకయ్యనాయుడు మాట్లాడారు లాకోన్స్ వంటి పరిశోధన సంస్థలు జూలు కలిసి పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు అలా చేయడం వల్ల అంతరించిపోతున్న జీవజాతులను కాపాడుకోవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు ఈ కార్యక్రమంలో హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ సీసీఎంబీ డైరెక్టర్ వినయ్ నందుకూరి లాకోన్స్ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ కార్తికేయన్ వాసుదేవన్ సహా పలు అధికారులు పాల్గొన్నారు but also make every effort for conservation of endangered species for the well being of animals plants and humans i have always been stressing the need to protect nature preserve the culture for a better future nature culture together for a better future this is what i stress everywhere i am sure that the modern biotechnological tools with help in mitigating the adverse effects of wildlife on wildlife and ecosystems before concluding i would like to appeal to people to shed vaccine hesitancy some people think it vaccine is a government business this is the business means work of government vaccine vaccination is for our protection టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ కుంభకోణంలో పదేళ్ల పాటు జైలు శిక్ష అనుభవించిన హర్యానా మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఇండియన్ నేషనల్ లోక్ దళ అధ్యకుడు ఓం ప్రకాష్ చౌతాలు తీహార్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు ఇందుకు సంబంధించిన లాంఛనాలన్నీ పూర్తి కావడంతో ఆయన తీహార్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యారని జైలు అధికారులు తెలిపారు ఎనబై ఆరేళ్ల చౌతాల ఇప్పటికే పెరోల్ పై బయట ఉన్నారు ఆయన జైలుకు వచ్చి లాంఛనాలు పూర్తి చేయడంతో విడుదలకు రూట్ క్లియర్ అయింది పదేళ్ల శిక్షలో తొమ్మిదిన్నరేళ్ల శిక్ష అనుభవించడంతో పాటు కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో జైల్లో ఇరుకు వాతావరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఢిల్లీ హైకోర్టు గత నెలలో ఆయనకు ఆరు నెలల జైలు శిక్షను తగ్గించింది చౌతాల ఇప్పటికీ తొమ్మిదేళ్ల తొమ్మిది నెలల జైలు శిక్ష అనుభవించినందున ఆయన జైలు నుంచి విముక్తి పొందడానికి అర్హులని అధికారులు తెలిపారు బుల్టిన్ అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి ఎస్ఎఫ్ఐ టీవీ న్యూస్